analizamos el posible 11 de Carlo Ancelotti en el partido de ida de Copa contra el Atlético de Madrid, con pocas novedades, pocas dudas respecto al 11 en la portería va a estar. Iker Casillas es el portero de la Champions y el portero de la Copa y está imbatido en el torneo del Cabo. Aún no ha, nadie la ha podido marcar, ni el Olympic de Sativa, ni Osasuna, ni Celta, ni Español. Veremos la prueba contra el Atlético de Madrid, si Diego Costa y los suyos son capaces de hacerle gol a un portero al que se le da muy bien el conjunto rojiblanco. En, en la defensa hay dos hombres que son fijos, que no va a haber duda, lo ha confirmado Carlo Ancelotti en rueda de prensa. En el lateral derecho va a estar Arbeloa y en el lateral izquierdo Fabio Coentrao. Son quizás los dos laterales más defensivos del Real Madrid para intentar cortar las llegadas al ataque del conjunto colchonero. Arbeloa le ha venido muy bien la competencia con Carvajal, está en un momento físico extraordinario y aporta un rigor táctico a la defensa del Real Madrid que quizá no aporta al jugador de Leganés. Y Coentrao, que se perfila como el lateral zurdo de la Copa, jugó ante Osasuna, jugó ante el Español y mañana Carlo Ancelotti vuelve a apostar por el portugués que poco a poco va entrando en la dinámica del equipo y dando descanso a Marcelo. En el centro de la defensa, parece que tampoco hay dudas, serán Pepe y Ramos, los dos pilares que sustentan el, el buen nivel defensivo del Real Madrid que ha estado en nueve partidos sin encajar gol hasta que Ibai rompió esa racha. Y un dato, estos cuatro hombres, Arbeloa, Pepe, Ramos y Coentrao, son los mismos que jugaron en el partido de Liga contra el Atlético de Madrid con derrota por 1-0. Carlo Ancelotti ha avisado de una cosa, su equipo no va a jugar igual que jugó en el partido de liga. En defensa sí, pero los cambios están aquí. Xavi Alonso será el pivote en el centro del campo. Recordemos que el Tolosarra estaba lesionado en el partido de liga y su lugar lo ocupó Illa Ramendi con Luca Modric en un 4-2-3-1. Esta vez Ancelotti apostará por un 4-3-3 con Xavi Alonso, como decimos, Luca Modric a un lado y Ángel Di María al otro. El técnico italiano apostará por un 4-3-3 para tener así más poder en el centro del campo y contrarrestar uno de los grandes peligros del Atlético de Madrid que es la acumulación, la pelea, la brega, la recuperación del balón que hacen en, en esa zona del campo con hombres como Gaby, Mario, Coque o, o Arda Turán. Yo creo que cuando Carlo Ancelotti dice que quiere jugar de manera diferente, se está refiriendo a este, a este centro del campo con un hombre que saca muy bien el balón, con otro que apoya siempre a la salida y que sabe incorporarse al ataque, y Di María, que sin duda alguna es, es un, un todocampista, un bregador, roba un montón de balones y además ayuda en defensa y se incorpora al ataque. Tampoco hay dudas en, el, en la línea delantera, Bale estará a la derecha, ya está recuperado, ha hecho todos los entrenamientos con el equipo y al parecer a buen nivel y será el hombre que lleve el peligro por, por banda derecha. Una de las claves se va a medir a Insua. No es el lateral titular, Insua es un jugador que se incorpora muy bien al ataque, pero que defensivamente se despista. Bale puede tener una autopista en el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Cristiano estará en la otra banda para intentar hacer olvidar ya esa expulsión en San Mamés, todo lo que se ha hablado durante estos días y qué mejor manera de hacerlo que con goles. Además tiene tomada la medida del Atlético de Madrid, tiene tomada la medida Courtois que se pone nervioso cada vez que el portugués va a disparar un tiro a puerta y en la punta de ataque parece que no habrá novedades. Será Karim Benzema. Otra opción es que Gese pudiese desempeñar la función de 9. Parece que no va a ser así, que Gese quedará en el banquillo y que será una bala en la recámara por si las cosas no fuesen bien para entrar por Karim Benzema o por Bale si, si físicamente no está para los 90 minutos, aunque Carlo Ancelotti ha dicho que sí. Benzema tendrá que, que jugar contra Miranda y contra Godín, que sin duda alguna no, no lo va a tener fácil. Así recordamos las claves del equipo son uno la inclusión de Gareth Bale en la banda derecha y ojo a ese emparejamiento con Insua. El 4-3-3 en el centro del campo con Xavi, Modric y Di María para contrarrestar el gran potencial del Atlético de Madrid en, en esa zona. Y los dos laterales más defensivos del equipo, Arbeloa y Cuentrao y una pareja, Pepe Ramos, que se medirá al gran Diego Costa.